Cet épisode fait le lien entre le double épisode Japon et l'épisode Star Wars. Parce que oui, il y a une chronologie. Un colis pour vous. Merci Tu penses que les gens ont compris que c'était une Japon 2 Je pense que oui, Sébastien. Je pense que oui. des jeux japonais Les Pito, aussi connu sous le nom de Granolax, extraterrestre du Grand Empire chinois. Il souhaite se venger de l'humiliation infligée par Grenier dans la vidéo Takeshi's Challenge. Toi Mais le chien t'avait mangé Il en faut plus que ça pour me tuer, idiot. Je suis parti m'entraîner très loin pour devenir plus fort. J'ai vécu des aventures palpitantes et fait des rencontres formidables. Et j'ai appris à révéler mon vrai pouvoir. Et maintenant tu vas jouer à tous ces jeux. Bah non. Oh que si connard Qu'est-ce qui se passe Je ne contrôle plus mon corps C'est comme si quelqu'un m'obligeait à jouer alors que pourtant je peux continuer à parler pour décrire mes actions Tu ne peux plus rien et tu vas jouer à ces jeux jusqu'à la mort Oh non Ah bon... Anna no Star Kaidu, un jeu sorti en 87 sur Famicom, on y joue le rôle de deux connards qui viennent à Tokyo pour réussir à sortir un album de merde. Quoi Vous pensez pas que j'allais faire ça avec le sourire en plus, non Le jeu est un platformer classique, à l'exception que vous ne contrôlez pas un, mais deux personnages en même temps. Parce que un personnage c'est pas assez relou, donc on s'est dit qu'on allait mettre un deuxième doigt pour voir si ça rentre. Bref, niveau contrôle, si on appuie sur haut, les personnages s'éloignent l'un de l'autre, sur bas, ils se rapprochent, alors on peut sauter, tirer des notes de musique, et il va évidemment falloir réussir à avancer dans cette espèce de ghetto où tout le monde essaye de te buter. Hein. Les les femmes, les paparazzi, les... Euh... Wow Je suis content de l'avoir esquivé, celle-là Et même Dieu déteste la J-pop et te balance constamment des ordures à la gueule Le fait Évidemment, la plus grosse difficulté de ce merdier, ça va être de contrôler les deux personnages dans un jeu rempli de plateformes faites pour un seul personnage. Après, regardez donc, hein, le jeu il est mignon, les personnages sont souriants, il fait beau Et pourtant, si c'est moi qui avais développé le jeu, j'aurais rajouté une petite ligne sur le livret du genre « Tu vas rôter du sang, enculé !» Ce jeu est dur à se crever les yeux bah oui, vas-y, tiens, fais-moi réapparaître directement au-dessus du trou, là, face de cul Bon, donc, dans chaque niveau, vous allez devoir récupérer plusieurs disques d'or, ainsi qu'un item spécial, selon les niveaux, que vous allez devoir dropper sur les ennemis. Pour ça, eh ben, il faut par exemple prendre cette femme, et l'entourer de chaque côté avant de se resserrer violemment sur elle, ce qui est complètement une agression. D'ailleurs, les fans ont leur pisse au cul, apprenez donc à les mépriser ah, J'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu Ta fais gueule Si par hasard vous réussissez à avoir la patience de collecter l'item et les CD, vous devez donc aller jusqu'à la maison de disques, qui est évidemment au passage un putain de labyrinthe, et dans laquelle, pour plus de fun aussi, on est obligé d'attendre poliment que le scrolling de la caméra veuille bien descendre, parce que sinon on meurt J'ai pas non plus parlé de l'item indispensable là pour finir le niveau qui disparaît dès que tu te fais toucher par un ennemi, ce qui est super agréable quand l'ennemi en question c'est une vieille boule de merde jetée par Dieu à à travers l'interface du jeu Ou du... C'est quoi ce décor Pourquoi c'est tout vert Et pourquoi vous faites des plateformes aussi petites, bande de sac à merde Vous savez qu'on est deux Non Mais allez, vas-y, mange mes nouilles Putain oh, Je déteste les jeux de plateforme J'en peux plus Non, monsieur Grenier, rappelez-vous Souvenez-vous de Castlevania De la douce mélodie de Mario Des grandes plaines vertes de Green Hill Zone de Sonic Vous vous rappelez des grandes plaines vertes de Green Hill Zone de Sonic, monsieur Grenier non, Seb, il n'y a rien entre moi et les jeux pourris. Je les vois de mes yeux éveillés. Cela dit, ça serait dommage de ne pas insister. On dit qu'après les épreuves les plus dures se cachent les vraies récompenses. Alors, voyons un peu la fin de ce jeu. Montrez-moi, montrez-moi la vraie récompense. Mon... Montrez-nous les gays, vous allez être célèbres
Très bien, et maintenant prends le jeu suivant. Ah non, pas quoi On dirait qu'il a réussi à matérialiser son esprit combatif sous la forme d'une licorne avec un pagne Ça ne veut rien dire je suis la réincarnation du Yamata no Orochi et je t'ai retrouvé Susano. En effet, le Yamata no Orochi, un serpent à huit têtes qui a été tué par Susano, un chasseur protégeant sa fille, se réincarne tous les 10 000 ans pour chercher sa vengeance. Pepito serait donc la réincarnation du Yamata no Orochi et grenier celle de Susano Mais je ne suis pas Susano Je subis la puissance de Starlight Unicorn. Je le fais, mais vraiment parce que le jeu est déjà dans la console. Bon, Transformers Convoy No Nazo, sorti sur Famicom en 86. Le jeu est un side-crawler en 2D. De... Ok. Le jeu est un... Mais putain Le jeu est une gaufre à la merde Beaucoup trop dur pour un être humain Putain Bon, vous contrôlez donc Ultra Magnus. Parce que c'est évidemment le premier personnage que les gens veulent jouer dans un jeu Transformers. Eh, faisons un jeu Dragon Ball Z où on jouerait uniquement à Yajirobe, ça sera génial Donc le but c'est d'avancer jusqu'à la fin des niveaux, hein, simplement, vous l'avez vu Oui C'est ce genre de jeu Seulement, deux vies. Pas de continu, des ennemis tous les 3 mètres, et vous êtes littéralement moins fort que absolument tout. Les ennemis que vous rencontrez, même les ennemis de merde du niveau 1 prennent deux coups pour mourir alors que vous non, c'est un coup et vous êtes mort Bah c'est bien, c'est réaliste, tiens, j'aurais aimé que le film soit pareil aussi. Ah oui, et vraiment, super idée de foutre des projectiles blancs sur une montagne blanche. Regardez, c'est impeccable, je vois rien. Bref, vous avez deux boutons, sauter et tirer. Impossible de se baisser, ce qui entre nous est un peu ballot, hein, surtout quand tes projectiles passent un millimètre trop haut pour toucher les ennemis au sol. Et putain, mais arrêtez de me flasher la gueule comme ça, enfin C'est quoi Ça, c'est un écran titre ou c'est un test pour détecter l'épilepsie alors bon, vous pourriez appuyer sur bas pour vous transformer en camion pour atteindre les cibles trop basses, mais la transformation, elle prend un siècle, putain Bon, après cela dit, la transformation, elle est quand même utile au moins dans le niveau 1 parce que les avions ennemis ne peuvent du coup plus vous toucher. Dommage que ça s'arrête tout seul au bout de quelques secondes. Ah Allez, vas-y, fonce Un, deux... Mais non Mais ta sœur Et depuis quand les Autobots, là, ils peuvent plus garder leur forme véhicule indéfiniment Autobot transformation à un coup à sa finale, putain sa mère la pute Enfin bon, le niveau 1 c'est fini, c'est parti pour le niveau 2 et du coup j'espère que ça sera moins la galère... On entame donc le niveau 2 avec des nouveaux ennemis variés, hein, comme des gambas ou des moules... Nous avions raison... J'en ai cru assez de vous et le premier gros changement, la transformation en véhicule ne sert plus à rien puisque tous les niveaux se passent dans l'espace en mode jeu de plateforme et que bah, c'est ballot mais les camions ça saute pas. Chauffeur, si t'es champion, reste dans le trou comme un con. En gros, le jeu s'appelle Transformers, mais tu te transformes jamais. Ah, ça voulait dire ça Et nouveau problème, à partir du niveau 2 et jusqu'à la fin du jeu, les ennemis, contrairement à toi, passent tranquillement à travers les murs et du coup on profite pour se cacher à travers les textures. Surprise, motherfucker et c'est quoi ce truc de merde là Un ballon de plage Decepticon Vous savez, beaucoup de jeux tirés de licence de cette époque étaient pas terribles, mais on s'en foutait parce qu'on était juste content de jouer avec les personnages qu'on aimait. Mais là, il a même pas ce plaisir Ce jeu, c'est un manche de frein à main collé dans le cul des fans de Transformers. Oui, c'est un jeu Transformers, alors j'adapte mes blagues sur le thème de la mécanique. Je veux dire, les décors sont tellement recyclés qu'il faudrait coller une étiquette bio sur la jaquette du jeu, et le seul truc qui te rappelle que tu joues à un jeu Transformers, c'est quand les devs viennent te chier un vieux logo dans l'assiette. Hé hey, Hé hey, Regardez ce truc là, c'est un logo de Decepticon donc ça va, on est bien dans un jeu Transformers, non Hein Hein Bon, allez, je suis mauvaise langue, il y a quand même des sprites de robots. Sans nominer pour la meilleure animation de sprites de la Famicom. Et du meilleur décor de fond... Transformers, les couilles d'un lazo. Personne ne le retrouvera jamais ici. Passe au jeu suivant. Ah, oh, plutôt crevé. Starlight Unicorn Mildins. Oh, ok, c'est bon, tout ce que tu veux. Bon, du coup, c'est parti pour Super Monkey Die Buken, un jeu basé sur la légende du roi singe. Cette légende chinoise qui a notamment donné Dragon Ball. Ce jeu est une légende. Il fait partie de la Triforce des jeux de merde japonais avec Stargazers et Takeshi's Challenge. Le jeu commence donc par... Oh, 
j'ai perdu la manette, tant pis. Tiens, attrape ça Quoi Mais comment tu fais pour fabriquer des trucs aussi vite Je suis chinois. Je veux dire que j'ai une technologie galactique qui permet ah. de dupliquer les... Donc, comme vous le voyez, on commence par un écran de carte du monde où visiblement les développeurs se sont dit « Hey, ça serait sympa si ton personnage avait la vitesse d'un caillou !» Aussi fun que de violer un cheval mort Non, on dirige une petite équipe composée du roi singe et du prêtre sur son cheval, alors le jeu a un cycle jour-nuit, ce qui est plutôt pas mal pour l'époque quand même, et on dispose de la barre de vie de chaque membre de l'équipe, ainsi que d'une barre d'eau et de nourriture qui diminue avec le temps. Alors le jeu c'est quoi finalement Eh bien, on erre sans but sur la carte, à la recherche du fun et d'éventuellement une putain de sortie. Et parce qu'au Japon, on sait comment s'amuser... <rire> <rire> C'est marrant parce qu'il peut mourir. Eh bien, la sortie que vous cherchez sur cette carte est impossible Impossible de la voir sans marcher dessus par hasard. Et c'est pas comme cet autre jeu qu'on avait déjà testé où le mec te donnait à peu près une direction. Là, non, ni indication, ni boussole, rien Et la carte, elle est putain de gigantesque que je l'ai trouvée sur le net Un écran dans ce jeu tel que vous le voyez là, ça correspond à cette taille et c'est chaque putain de carré de cet écran multiplié par le nombre de carrés de la carte entière que vous allez devoir fouiller à cette vitesse Vous êtes astronomiquement con C'est un niveau divin Vous êtes des dieux Vous êtes des dieux Nous l'avons trouvé Le zéro absolu L'absence totale d'un top de fun Le jeu pourri des dieux je veux savoir qui a créé ça, et comment Un jour, je me promenais dans les bois, et puis je me suis perdu. J'ai mis une journée à retrouver mon chemin, et c'est là où j'ai eu l'idée de faire Legend of Zelda. Un jour, je me promenais chez moi, et j'ai perdu mes clés. J'ai mis trois jours à les retrouver, c'était super chiant. Et j'ai eu l'idée de faire Super Monkey Day Booken. Surtout que, attention, l'emplacement des sorties n'a aucun sens. Hein. Je veux dire, tenez, je passe dans une forêt, il y a un léger labyrinthe avec au bout un renfoncement dans la forêt, ce sera un bon endroit pour foutre une sortie cachée. Mais non, ils l'auront foutu en plein milieu d'un champ. Bref, j'ai pas encore parlé des combats parce que parfois, aléatoirement, un combat va se déclencher. Et à ce moment-là, plus rien n'a de sens. Vous contrôlez dans les combats les membres de votre groupe, dans l'ordre de ceux qui sont encore en vie, dans cette espèce de boucaqué de sprite de merde, là. Bah dis donc, Jamie, c'est quoi un boucaqué En premier, son Goku, qui peut taper avec son bâton, qui a juste un délai de 2 secondes environ, ce qui fait que si j'appuie à cet endroit-là, le coup partira quand l'ennemi sera là. Nickel. Mais bon, à la limite, on s'en prend, là, vu que les ennemis n'ont plus de hitbox. Tu tapes à droite, ça touche un mec à gauche, tu tapes personne et ça touche quand même. Et de toute façon, est-ce que tu veux vraiment viser Enfin, je veux dire, les ennemis se torchent le cul avec la logique et des fois, les combats vont s'arrêter au pif avant que t'aies fini de tuer tous les ennemis. En fait, c'est... Bah, y a plein de bugs, mais comme tu as des plus gros bugs qui viennent écraser les petits bugs, bah, du coup, ça marche, en fait. Ah, <rire> oh, docteur, j'ai mal à la tête. Ah, vous êtes con, vous m'avez tiré dans le bras Vous avez toujours mal à la tête Non alors, Son Goku, qui est le premier personnage que vous jouez, évidemment, peut mourir. Hein. S'il meurt à ce moment-là, vous allez donc jouer le suivant, c'est-à-dire le prêtre ou le cheval. Alors, oui, alors ce dragon-là, c'est le cheval. Bon, alors, avec un peu de recherche, hein, visiblement, les développeurs ont négligé de mettre un sprite de cheval dans le jeu. Du coup, le cheval prend en général la forme d'un des ennemis au pif, mais souvent, il prend l'apparence du dragon. C'est pas un bug, j'ai oublié Merde, ça va Bon bref, alors je vais pas aller jusqu'au bout du jeu, parce que... Bah... Bah merde, je veux dire, vous le finiriez, vous, le jeu, à ma place Et j'ai beau avoir essayé de crever de faim ou de me suicider, mais le jeu est tellement branlé qu'il veut même pas me laisser mourir Laisse-moi mourir, putain Ce jeu, mais c'est le god miché de Satan Mais putain, mais les ennemis se suicident sur moi et ma vie remonte en plus Alors ce jeu est resté assez inconnu du grand public, notamment en Occident, parce qu'il n'est pas aussi populaire que Takeshi's Castle. D'ailleurs, fait amusant, un des développeurs a mis un message caché dans l'écran titre du jeu. Et pour vous, nous l'avons fait traduire. Et maintenant, un message des développeurs. Je m'appelle Kaoru Nakajima. J'ai 26 ans et je suis né en 1960 à Toyokama City, dans la préfecture d'Aichi. Je veux lécher des chattes. Je veux une femme perverse. J'aime les vagins et les clitoris. C'était un message des développeurs. Très bien. Allez, vas-y, souffre. Tu vas... Ah Mais tu n'es pas Susano je ne peux plus bouger, c'est impossible, c'est comme si... Tu as commis une erreur, Grenolax. 
Tu as cru que j'étais la réincarnation de Susanoo alors qu'en réalité j'étais... De plus, tous les jeux que tu m'as obligé à faire étaient presque impossibles et il fallait des réflexes surhumains. C'est pour ça que j'ai développé la capacité d'arrêter le temps. Ça n'a aucun sens, mais bizarrement, j'ai quand même compris. C'est fini pour toi, Travelax Sa Majesté Granolax. Mettez-le dans la cuve de suite. Il faut qu'il survive. Les humains nous le verront. Tirez les torpilles vers Gelgenox.